வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஐபிஐ காப்பியே இப்படி ஆன்லைனில் செக் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இது வந்து போன வீடியோட தொடர்ச்சி அதனால் போன வீடியோ யாராவது பார்க்காம இருந்திங்கன்னா மறக்காமல் அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இந்த வீடியோவுக்கு வாங்க ஏன்னா இந்த ஐபிஐ காப்பியை வந்து ஃபோட்டோஷாப்பில் நீங்கள் வந்து நிறைய பேர் ஃபோட்டோஷாப்பில் எடிட் பண்ணி மாற்றுறாங்க நம்மளோட நேம் நம்மளோட பாஸ்போர்ட் நம்பரை போட்டு ஃபோட்டோஷாப்பில் மாற்றி கொடுத்தா நம்மளுக்கு எதுவுமே தெரியாது ஆனால் இந்த ஐபிஐ காப்பியை நம்ம ஆன்லைனில் செக் பண்ணலாம் சிங்கப்பூர் எம்ஓ வெப்சைட்டில் அது எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படின்றத தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அடுத்த அடுத்தடுத்த வீடியோவில் சிங்கப்பூர் சம்மந்தமான வேலைவாய்ப்புகள் சம்மந்தமான வீடியோக்கள் எல்லாமே நான் இந்த சேனலில் போட போகிறேன் இந்த சேனல் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்கும் வேலை தேடுவதற்கு சிங்கப்பூரில் வேலை தேடுவதற்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் சிங்கப்பூர்லேயே இருக்கிறவங்களுக்கும் அங்கேருந்து வேலை மாறணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக வந்து பயனுள்ளதாக இருக்கும் அதனால் நம்ம சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா எஸ் பாஸ் இ பாஸ் விசாவை எப்படி ஆன்லைனில் செக் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன டைப் ஆஃப் விசாலாக இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அது வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அது அது சம்மந்தமாக இப்போ நான் சொல்கிறேன் என்னென்ன விசாலாம் வந்து சிங்கப்பூரில் இருக்குது அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா டூரிஸ்ட் விசா செகண்ட் ஒர்க் பண்ணி தேர்ட் எஸ் பாஸ் ஃபோர்த் இ பாஸ் ஃபிஃப்த் டிபெண்ட் பாஸ் டூரிஸ்ட் விசா ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டூரிஸ்ட் விசாவை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டூரிஸ்ட் விசா வந்து சிங்கப்பூரை பொறுத்தவரைக்கும் டூரிஸ்ட் பர்பஸ்க்கு மட்டும் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் நீங்கள் அதை நீங்கள் ஒர்க்காக டூரிஸ்ட் விசா எடுத்துக்கிட்டு வந்து நீங்கள் இங்கே ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களை வந்து பிடிச்சாங்கன்னா லைஃப் டைம் பேன் பண்ணிவிடுவாங்க நீங்கள் அதோடய சிங்கப்பூருக்குள்ளே நுழையவே முடியாது சரிங்களா அதுமாதிரி யாராவது உங்கள் ஏஜென்ட் வந்து உங்களை டூரிஸ்ட் விசாவில் அனுப்புகிறேன் நீ அங்கே போய் வேலை அங்கே போய் உனக்கு வந்து பர்மிட் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாலும் நம்பாதீங்க அதெல்லாம் வந்து ஃபேக்கு நீங்கள் இந்தியாவிலேருந்து எதுவாக இருந்தாலும் இந்தியாவிலேருந்து அப்ளை பண்ணி வந்தால் தான் வந்து இங்கே செல்லுபடியாகவும் ஒர்க் பர்மிட்டில் வரீங்களோ இல்லை எஸ்பாஸில் வரீங்களோ எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து இந்தியாவிலேருந்தே அதை வந்து அப்ளை பண்ணி வரணும் டூரிஸ்ட் விசாவில் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிப்பாங்க அப்படின்னு அப்படின்றதுல வந்து அந்த ஆப்ஷனே வந்து சிங்கப்பூரில் கிடையாது டூரிஸ்ட் விசாவில் வந்து நீங்கள் டூரிஸ்ட் விசாவில் நீங்கள் சிங்கப்பூரில் இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒர்க் பர்மிட்டோ இல்லை எஸ்பாஸோ இ பாஸோ எதுக்குமே நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியாது நீங்கள் ஐயே நீங்கள் இந்தியா போனால் தான் வந்து உங்களுக்கு அப்ளையே ஆகும் ஓகேங்களா அதனால் வந்து டூரிஸ்ட் விசாவில் அனுப்பிச்சி உங்களை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிப்போம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம பாதிங்க சரி ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா ஒர்க் பர்மிட் ஒர்க் பர்மிட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒர்க்கருக்கான கேட்டகரியில் வந்துடும் இந்த ஒர்க் பர்மிட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு பர் டேக்கு வந்து எயிட்டீன் டாலர் வந்து சேலரி இருக்குது எயிட்டீன் டாலர் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டாலர் கூட கிடைக்கும் ஓவர் டைம்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபார்ட்டி டாலர் கூட கிடைக்கும் இதுக்கு வந்து குவாலிஃபிகேஷன்லாம் எதுவும் கிடையாது ஆனால் வந்து நீங்கள் இந்தியாவிலே வந்து டெஸ்ட்டு ஸ்கில் டெஸ்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது அந்த டெஸ்ட்டில் பாஸ் பண்ணி அந்த சர்டிஃபிகேட் எடுத்துகிட்டு வந்தால் உங்களுக்கு அந்த அந்த ஏஜென்ட்டே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒர்க் பர்மிட்டில் வந்து சிங்கப்பூருக்கு வேலை வாங்கி தருவாங்க ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா எஸ்பாஸ் எஸ்பாஸோட மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்திங்கன்னா டிப்ளமோ டிப்ளமோ முடிச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எஸ்பாஸ்க்கான எலிஜிபிள் சேலரி பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ச வந்து சிங்கப்பூர் டாலர்ஸ் வந்து பர் மந்த் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இபாஸ் இபாஸோட மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் வந்து டிகிரி இதோட சேலரி பார்த்திங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் பர் பர் மந்த்து அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டிபெண்டட் பாஸ் டிபெண்டட் பாஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா யாராவது பர்மனண்ட் ரெசிடென்ட் சிங்கப்பூரில் இருக்காங்கன்னா அவங்க ஒய்ஃபு அவங்களோட சன் இவங்கள மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து டிபெண்டட் பாஸ் கிடைக்கும் ஆனால் இ பாஸ் எஸ் பாஸில் வந்து கிடைக்கணும்னா சேலரி வந்து ஹையாக இருக்கணும் ஃபைவ் தௌசண்ட் அபோவ் ஃபைவ் தௌசண்ட் அந்த மாதிரி டாலர்ஸில் இருந்தால் தான் டிபெண்டன்ட் பாஸ் வந்து கிடைக்கும் அப்படி இ பாஸ் எஸ் பாஸில் வர டிபெண்டன்ட் பாஸில் வரவங்களுக்கு ஒர்க் பண்ண முடியாது பர்மனண்ட் ரெசிடெண்ட்டாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னும் போது அவங்களோட டிபெண்டன்ட் பாஸில் வந்து வரீங்க அப்படின்னா ஒர்க் பண்ணலாம் சிங்கப்பூரில் இ பாஸ் எஸ் பாஸில் வந்தாலும் ஒர்க் பண்ண முடியாது ஃபே ஸ்டே பண்ணலாம் சிங்கப்பூரில் ஸ்டே பண்ணலாம்
குவாலிஃபிகேஷன் டிப்ளமோ தேவையில்லை அவங்களுக்கு அந்த ஸ்கில் இருந்தாலே போதும் அவங்களுக்கு எஸ் பாஸ் ஆர் இ பாஸ் வந்து எலிஜிபிள் ஆகும் சரிங்களா சரி ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா எப்படி வந்து ஆன்லைனில் இதை வந்து இ பாஸ் எஸ் பாஸை வந்து எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் அதுக்கடுத்து ஒர்க் பர்மிட்டை எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இ பாஸும் எஸ் பாஸும் ஒரே மாதிரி ஒரே வெப்சைட்டில் தான் நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் ஒர்க் பர்மிட்டுன்றது வேறு ஒரு வெப்சைட்டில் போய்ட்டு நம்ம செக் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு இ பாஸ் எஸ் பாஸை பார்ப்போம் சரி உங்களோட ப்ரௌசரை கிளிக் பண்ணுங்கள் வெப் ப்ரௌசரை யூஸ் பண்ணி அதில் போய்ட்டு கூகுளில் போய்ட்டு எஸ் பாஸ் செக் ஆன்லைன் அப்படின்னு இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வெப்சைட் தான் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற வெப்சைட் தான் எம்எம் டாட் ஜிஓவி டாட் எஸ்ஜின்னு இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதை கிளிக் பண்ணோடனே இந்த மாதிரி ஒரு வெப் பேஜ் ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் இன்ஆர்சி நம்பர் ஃபின் மலேசியா நியூ ஐசி நம்பர் அப்படின்ட்டு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நேம் இருக்கும் என்ஆர்சி வந்து அந்த என்ஆர்சி சிங்கப்பூர் காரண மலேசியன் ஐசி வந்து மலேசியன்ஸ்கானது ஃபின்னுன்றது உங்களோட ஐபி காப்பியில் ஃபின் நம்பர் வந்து நீங்கள் ஐபி காப்பி வச்சிங்கன்னா அந்த இதுலேயே இருக்கும் உங்களுக்கு ஃபின் நம்பர் உங்கள் பேர் உங்களோட ஃபுல் நேம் கொடுங்க சரி ஃபின் நம்பர் இல்லை அப்போ என்ன பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்த மேலே இருக்குது பார்த்திங்களா இதை அப்படியே காப்பி பண்ணுங்கள் காப்பி பண்ணி காப்பி பண்ணி இந்த ஃபின் நம்பர் இருக்கிற இடத்துல பேஸ்ட் பண்ணுங்கள் பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஃபுல் நேம் என்னவோ கொடுங்க நான் இப்போ அருண் கொடுத்துருக்கேன் கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டும் போகிறோம் நெக்ஸ்ட் போனோடனே இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் அதில் பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷன் ஒன் ஆப்ஷன் டூ ஆப்ஷன் த்ரீ ஆப்ஷன் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலு ஆப்ஷனில் இது எப்படி செக் பண்ணலான் இருக்குது ஆப்ஷன் ஒனில் பார்த்திங்கன்னா ஃபின் நம்பர் டேட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு இருக்குது ஃபின் நம்பர் உங்களுக்கு இருக்கு தெரியும் அப்படின்னா ஃபின் நம்பரை போடுங்க டேட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் நம் என்றைக்கி அந்த அப்ளிகேஷன் போட்டாங்கன்னு தெரியுன்றது போட்டுட்டு சப்மிட் கொடுங்க அப்படி இது தெரில அப்படின்னா பிரச்சனை இல்லை நம்ம ஆப்ஷன் டூக்கு போயிடும் அது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியானது அதை பார்த்திங்கன்னா ட்ராவல் டாக்குமெண்ட் நம்பருன்னு கேட்டு ட்ராவல் டாக்குமெண்ட் நம்பர்னால் உங்களோட பாஸ்போர்ட் நம்பர் தான் அந்த பாஸ்போர்ட்டோட நம்பரை போடுங்க டேட் ஆஃப் பர்த் உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த்தை கொடுத்துட்டு சப்மிட் கொடுங்க சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் அதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதில் பார்த்திங்கன்னா உங்கள் பேர் எல்லா டீட்டெயிலுமே இருக்கும் அதில் கீழே ஸ்டேட்டஸ் அதில் பார்த்திங்கன்னா அப்ரூவ்டுன்னு வந்திருக்கும் இது இதில் பார்த்திங்கன்னா பெண்டிங் இருக்குது பார்த்திங்களா உங்களுக்கு வந்து அப்ரூவ் இருக்கும் அதுக்கடுத்தது அப்ரூவ்டு அதை நீங்கள் அதில் செக் பண்ணிக்கலாம் செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஓகே அப்ரூவ்டுனா உங்களை ஐபி காப்பி வந்து ஒரிஜினல் ஸோ நோ ப்ராப்ளம் அவங்க கொடுத்த ஐபி வந்து ஒரிஜினல் அதில் வந்து ஏதாவது பெண்டிங் நீங்கள் செக் பண்ணியே பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம் பெண்டிங்கில் இருக்குன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நாள் ஆகும் அப்ரூவ் ஆக ரிஜெக்ட்னு ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து ரிஜெக்ட் ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம் அதுக்கடுத்து ரிஜெக்ட் ஆன ரீசன் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து இவங்களுக்கு உங்களோட ஏஜெண்ட்டே சொல்லுவாங்க என்ன எதனால் ரிஜெக்ட் ஆச்சு அப்படின்ட்டு ஏஜெண்ட்டு சொல்லுவாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா விட்ரான்னு ஒன்று இருக்குது கம்பெனியே வந்து விட்ரா பண்ணிடும் வேணாம் இந்த கேண்டிடேட் எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்ராவும் பண்ணிடுவாங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இது ப்ராசஸ் எப்போ நடக்கும்னா நீங்கள் அப்ளிகேஷன் போட்டதுலேருந்து ஃபோர்டீன் டேஸ் டூ ஒன் மந்த் இதுக்குள்ளே ஆகும் மே மேக்ஸிமம் ஃபோர்டீன் டேஸில் உங்களுக்கு வந்து அப்ரூவ் ஆகிடும் சரிங்களா அப்படி இல்லைனா ஒரு ஒன் மந்த் சம் கேசஸில் ஒன் மந்த் கூட ஆகும் ஸோ நீங்கள் வெயிட் பண்ணி அதை செக் பண்ணுங்கள் இதான் இப்படி தான் நம்ம வந்து செக் பண்ணணும் இப்போ வந்து இது வந்து பொய்யாக இருக்குது அப்படின்னும்போது அது எப்படி பார்க்குறது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து அது பேர் டாக்குமெண்ட் நம்பர் கொடுக்குறீங்க நோ ரெக்கார்ட் ஃபோன் அப்படின்னு வந்துருச்சுன்னா அப்போ வந்து அவங்க கொடுத்த ஐபி காப்பி வந்து ஃபேக் ஏன்னா உங்களோட டாக்குமெண்ட்டு அதில் இல்லை ரெக்கார்ட்லேயே இல்லை ஸோ அப்போ வந்து அது வந்து ஃபேக் ஆனது இந்த முறையில் தான் நம்ம வந்து இ பாஸும் எஸ் பாஸையும் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்குறதுக்கான முறை அடுத்த ஆப்ஷன் த்ரீ ஆப்ஷன் ஃபோர்லாம் இருக்குது அதை அதெல்லாம் விட ஆப்ஷன் டூ வந்து ஈஸியான இது ஸோ பாஸ்போர்ட் நம்பர் ப்ளஸ் டேட் ஆஃப் பர்த்து இதை போட்டு நீங்கள் சப்மிட் கூப்பிட்டிங்கனாலே வந்துடும் சரிங்களா சரி இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இது வந்து எஸ் பாஸ் இதை இ பாஸ்க்கானது அடுத்தது ஒர்க் பர்மிட் எப்படி பார்க்குறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒர்க் பர்மிட்
செக் செக்கிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டு சர்ச் பண்ணுங்கள் சர்ச் பண்ணோடனே பார்த்திங்கன்னா கீழே ஒரு வரும் ஒர்க் பெர்மிட் ஆர் ஐபிஎச் செக் வயா ஒர்க் பெர்மிட் ஆன்லைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதை கிளிக் பண்ணோடனே இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் அக்ரி கொடுங்க அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா என்கொயரின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்திங்கன்னா என்கொயரின்னு இருக்கும் என்கொயரி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒர்க் பர்மிட் டபிள்யூபி வேலிடிட்டி அப்ளிகேஷன் ஸ்டேட்டஸ் சேலரி அப்ரூவ்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீட்டர் இருக்கும் இதை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணுங்கள் இதை கிளிக் பண்ண உடனே இதை கிளிக் பண்ண உடனே இந்த மாதிரி ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் இதே தான் ஃபின் நம்பர் உங்களுக்கு தெரியுனா ஃபின் நம்பர் போடுங்க டபிள்யூபி ஒர்க் பெர்மிட் நம்பர் தெரியுனா அந்த இடத்துல ஒர்க் பெர்மிட் நம்பர் போடுங்க இல்லைனா பாஸ்போர்ட் நம்பர் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னா உங்களோட பாஸ்போர்ட் நம்பர் போட்டுட்டு கீழே வந்து உங்கள் ஃபுல் நேம் கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட்டுன்னு கொடுங்க ஒரு பேஜ் மறுபடியும் அதே மாதிரி ஓப்பன் ஆகும் ஓகேங்களா அதில் சில டீட்டெயில்ஸ்லாம் கேட்கும் அந்த டீட்டெயில்ஸை நீங்கள் ஃபில் பண்ணிவிட்டு சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ஒர்க் பெர்மிட்டுக்கான ஒர்க் பெர்மிட்டுக்கான அந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்திருக்கும் நீங்கள் அதில் செக் பண்ணியிருக்கலாம் அது வந்துடுச்சுன்னா ஓகே ஓகேங்களா மேக்ஸிமம் ஒர்க் பெர்மிட் இதில் வந்து பிரச்சனை இல்லை ஒர்க்கராக வரவங்க நீங்கள் டெஸ்ட்டு அடித்தா தான் நீங்கள் வந்து நீங்கள் ஒர்க் பெர்மிட் அப்ளை பண்ண முடியும் டெஸ்ட் அடிக்காமல் நீங்கள் போனீங்கன்னா ஒர்க்கராக போனீங்கன்னா உங்களுக்கான லெவிலாம் வந்து அதிகம் சிங்கப்பூரில் ஸோ வந்து டெஸ்ட் அடிச்சுட்டு ஒர்க்கராக போகிற அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் டெஸ்ட் அடிச்சுட்டு போகிறது பெட்ரு அதனால் ஒர்க் பெர்மிட்டில் கொஞ்சம் பிரச்சனை வந்து கிடையாது நீங்கள் டெஸ்ட் அடிக்கிறீங்க டெஸ்ட் அடித்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நாள் வெயிட் பண்ணுங்கள் அந்த ஏஜென்ட்டே உங்களுக்கான வேலையை வந்து வாங்கி தருவார் சரிங்களா இப்படி தான் இந்த வழியில் தான் இப்போ நம்ம ஒர்க் பெர்மிட்டை வந்து செக் பண்ணணும் சரி நண்பர்களே இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ மூலயமா நீங்கள் வந்து எஸ் பாஸ் இ பாஸ் ஒர்க் பெர்மிட் இதில் வந்து ஐபிஐ எப்படி வந்து ஆன்லைனில் செக் பண்ணுறது அப்படின்றது தெரிஞ்சிருக்கும் பொலியான ஐபிஐ யாராவது உங்கள்கிட்ட கொடுத்தாங்கன்னா நீங்கள் இந்த முறையில் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ நான் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயத்த சொல்ல விரும்புகிறேன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சமீபத்தில் அங்கே வேலை செய்து கொண்டு இருக்க நண்ப நண்பர்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோன் கால் வருது நீங்கள் வேலை மா மாற விரும்புகிறீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆமாம் அப்படின்னும் போது நீங்கள் ஒரு நூறு டாலர் வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸை கட்டுங்க அப்படின்றாங்க இவங்களும் அதை நம்பி வந்து நூறு டாலர் கொடுக்குறாங்க ஆனால் கொஞ்ச நாள் கொஞ்ச நாளில் வந்து அந்த நம்பர் வந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடுது ஸோ இது மாதிரி வந்து ஏமாத்துறாங்க கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க நீங்கள் போதுமான வரல அது வந்து அந்த ஏஜென்ட் அந்த ஏஜென்ட்டோட ஆஃபீஸ் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் அவங்க வந்து ரிஜிஸ்டர் எம்ஓஎம்ல ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்க ஏஜென்ட்டான்றதை செக் பண்ணி பாருங்கள் போதுமானவர்களும் நேரில் போய்ட்டு காசு கொடுத்து ரிசிப்ட் வாங்க பாருங்கள் ஒரு வெறும் ஒரு ஃபோன் காலை நம்பி நீங்கள் ஒரு அக்கௌண்ட்டில் வந்து தே காசை போட்டுறாதீங்க ஏன்னா நூறு டாலர் தானே நம்மளுக்கு விட்டுரும் அசால்ட்டாக அந்த மாதிரி ஒரு நூறு பேரை அவங்க வந்து ஏமாத்துறாங்க அதனால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க இது வந்து சிங்கப்பூரில் வேலை செய்து கொண்டு இருக்கிற நண்பருக்கு நான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்து இப்போது இஷ்யூ வந்து போய்ட்டு இருக்குது சரிங்களா இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் சிங்கப்பூர் சம்மந்தமான வேலை வாய்ப்புகள் அடுத்தடுத்து நான் வந்து இந்த வீ நம்மளோட யூடியூப் சேனலில் நான் போடுவேன் எப்படிலாம் வந்து ஏமாத்துறாங்க அங்கே என்ன சட்டத்திட்டங்கள் அப்படின்றதெல்லாம் நான் இந்த நம்மளோட சேனலில் போடுவேன் மறக்காமல் வந்து நம்ம சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்